হ্যালো ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম টুডে বাংলা নিউজে সবাইকে স্বাগত জানাই প্রতি ঘন্টার আপডেট নিউজ সবার আগে পেতে হলে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে বেল আইকনে ক্লিক করে অল নোটিফিকেশন অন করে রাখুন এতে করে প্রতি ঘন্টার আপডেট নিউজ আপনি পেয়ে যাবেন সবার আগে প্রয়াত আওয়ামী লীগ নেতা এ বি এম মহিউদ্দিন চৌধুরীর স্ত্রী হাসিনা মহিউদ্দিনকে সভা মঞ্চ থেকে নামিয়ে দেওয়ার ঘটনায় বর্তমানে তোলপাড় চলছে চট্টগ্রাম আওয়ামী লীগে বর্তমান মেয়র আজমন নাসের সভার মঞ্চ থেকে হাসিনা মহিউদ্দিনকে নামিয়ে দেওয়ার তার বিরুদ্ধে ক্ষোভ করছেন চট্টগ্রাম আওয়ামী লীগের একাংশ এমন পরিস্থিতিতে সোমবার দিবাগত রাত একটায় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে হঠাৎ করে হাজির হয়ে ভিডিও বার্তা দিয়েছেন মেয়র নাসির সাড়ে তিন মিনিটের এক ভিডিও বার্তা চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র আজমন নাসির উদ্দিন বলছেন অপরাজনীতি থেকে আমাদের সরে আসতে হবে আসলে যে বিষয়টাতে ফোকাস করা হয়েছে সেটাকে সেখানে তেমন কিছুই ঘটেনি সভা মঞ্চে কারা বসবে তা কেন্দ্র আওয়ামী লীগের সাথে কথা বলে ঠিক করা হয়েছে এখানে আমি বা মহানগর আওয়ামী লীগের কোনো কিছু করার ছিল না প্রোটোকল অনুযায়ী সবকিছু করা হয়েছে যার ফলে প্রতিনিধি সভার সুন্দর ও সার্থকভাবে সম্পূর্ণ করা গেছে আর আমি সাংবাদিক ভাইদের অনুরোধ করব আপনারা আমাদের দেশ ও সমাজের দর্পণ স্বরূপ কোনো কিছু নিয়ে নিউজ করার আগে ভালোভাবে যাচাই বাছাই করে নেবেন যাতে পরবর্তীতে কোনো বিভ্রান্তি তৈরি না হয় প্রসঙ্গত গত রোববার সকালে চট্টগ্রাম নগর পাঁচলাইশে একটি কমিউনিটি সেন্টারে আওয়ামী লীগের চট্টগ্রাম অঞ্চলে ছয়টি জেলার সাংগঠনিক প্রতিনিধি সম্মেলন চলছিল এতে প্রধান অতিথি ছিলেন দলের কেন্দ্র সাধারণ সম্পাদক সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী ওবাদুল কাদের সম্মেলন মঞ্চে চট্টগ্রাম মহানগর মহিলা আওয়ামী লীগের সভাপতি হিসেবে হাসিনা মহাদ্দিন বসেছিলেন অনুষ্ঠানে সঞ্চালন আজমন নাসির উদ্দিন মঞ্চে বসা হাসিনাকে নামিয়ে দেন যা দেখে মেয়রের কাছে গিয়ে প্রতিবাদ করেন নগর আওয়ামী লীগের তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক চন্দন ধর ও নগর যুবলীগের আহ্বায়ক মহদ্দিন বাচ্চ এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে চট্টগ্রামের রাজনীতি বিভিন্ন পর্যায়ের আওয়ামী লীগ নেতারা এ নিয়ে মেয়র নাসিরের পক্ষে বিপক্ষে সবল হচ্ছেন এদিকে নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে এবং নিরপেক্ষ নির্বাচন কমিশনের পরিচালনায় অবিলম্বে নতুন নির্বাচনের দাবি করেছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় সুপ্রিম কোর্টে আইনজীবী সমিতি মিলনায়তনে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের সাতচল্লিশতম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর আলোচনা সভায় তিনি একথা বলেন ঐক্যবদ্ধ হয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে উল্লেখ করে ফখরুল বলেন এখন যেটা সবচেয়ে আমাদের বড় প্রয়োজন সে প্রয়োজনটা এ সরকারকে সরাতে হবে এবং এ সরকারকে সরাতে হলে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার কোনো বিকল্প নেই তিনি বলেন অবিলম্বে নির্বাচনের ফলাফল বাতিল করতে হবে এবং একটা সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নিরপেক্ষ নির্বাচন কমিশনের পরিচালনায় একটি নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণের সরকার তৈরি করতে হবে বিএনপি মহাসচিব বলেন অনেকে বলতে চাই এটা বিএনপির সংকট আসলে এই সংকটটা জাতির সংকট পুরো বাংলাদেশের সংকট সরকারের সমালোচনা করে তিনি বলেন এই সরকার যারা জোর করে রাতের অন্ধকারে ক্ষমতা দখল করে নিয়েছে জোর করে মানুষের ভোটের অধিকার কেড়ে নিয়েছে সেই সরকার শুধু ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য গণতন্ত্র মুখোশ দিয়ে তারা এক দলীয় শাসন কায়েম করতে চাইছে খালেদা জিয়ার অসুস্থতা প্রসঙ্গে বিএনপির মুখপাত্র বলেন আমি চ্যালেঞ্জ করে বলতে চাই যে তার শরীর এত খারাপ হয়েছে যে তিনি এখন নিজে উঠে দাঁড়াতে পারেন না তিনি চেয়ারে ঠিক মতন বসতে পারেন না তার নিজের খাবার খেতে পারেন না আর তারা বলছে তার স্বাস্থ্যের অবনীত হয়নি স্থিতিশীল রয়েছে উদ্দেশ্য হচ্ছে তাকে জেলের ভেতর মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেওয়া সবচেয়ে বড় যে প্রতিবন্ধকতা তাদের সামনে সে প্রতিবন্ধকতাটাকে সরিয়ে দেওয়া যে এস ডি সভাপতি আসম আব্দুর রবের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় আরো বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ কল্যাণ পার্টির চেয়ারম্যান সৈয়দ মোহাম্মদ ইব্রাহিম নাগরিক ঐক্যের আহ্বায়ক মোহাম্মদ রহমান মান্না জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান মুস্তফা জামাল হায়দার যে এস ডি সহসভাপতি তানিয়া রব সাধারণ সম্পাদক ড রেজা কিবরিয়া যে এস ডি সাধারণ সম্পাদক আব্দুল মালিক রতন বিকল্প ধারার সভাপতি অধ্যাপক নুরুল আমিন ব্যাপারী প্রমুখ দর্শক মন্ডলী প্রতি ঘন্টার আপডেট নিয়ে সবার আগে পেতে হলে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশের বেল আইকনে ক্লিক করে অল নোটিফিকেশন অন করে রাখুন এতে করে প্রতি ঘন্টার আপডেট নিউজ আপনি পেয়ে যাবেন সবার আগে ধন্যবাদ